ഇപ്പോൾ സലൈബറി ഗ്ലാൻസ് പറഞ്ഞു ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി താഴോട്ടേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിവറും പാൻക്രിയാസും അപ്പോൾ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഗ്ലാൻഡാണ് പാൻക്രിയാസ് ഇപ്പോൾ സലൈബറി ഗ്ലാൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ് പാൻക്രിയാസ് മലയാളം ആത്മീയ ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് മേജർ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ആൻസർ ചെയ്യുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് പാൻക്രിയാസ് എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ തരം ഫുഡ് മെറ്റീരിയലിനെയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പിഡ്സ് എല്ലാ തരം ഫുഡ് മെറ്റീരിയലിനെയും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എൻസൈമുകൾ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതേസമയം വായിലെ സലേവിയിലാണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസേ ഉള്ളൂ സ്റ്റൊമക്കിൽ മെയിനായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ അതേസമയം എല്ലാ തരം ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെയും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈമുകൾക്കുണ്ട് മാത്രമല്ല പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈമുകൾക്ക് ഒരു ഫയർ പവറാണ് തീയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പവർഫുള്ളായിട്ട് വളരെ വേഗം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് അതാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി എന്നുള്ള പേര് വന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം കനത്ത അളവിൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാൻക്രിയാറ്റ്സ് വളരെ മേജറായ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡാണ് മറ്റ് ഗ്ലാൻഡുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാൻക്രിയാസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡൈജഷൻ തീരെ നടക്കില്ല അതേസമയം പാൻക്രിയാസ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈജഷൻ ഒരുവിധം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ വളരെ മേജറായൊരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് തന്നെയാണ് പാൻക്രിയാസ് ഇനി പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഒരു മിക്സ്ഡ് ഗ്ലാൻഡാണ് മിക്സ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്താ മിക്സ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഗ്ലാൻഡുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡും ഉണ്ട് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡും ഉണ്ട് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ബാക്കി എൻസൈമുകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളാണ് എക്സോക്രൈൻ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ നേരെ ബ്ലഡിലേക്ക് കലർത്തി വിടും എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ ഡെറ്റ് വഴി അതിൻ്റെ എൻസൈംസും സെക്രീഷനൊക്കെ ടാർജറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്ക് കടത്തിവിടും അപ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഒക്കെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡാണ് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ടിയർ ഗ്ലാൻഡ് ഒക്കെ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡാണ് ഡെറ്റുകൾ വഴി സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളാണ് അതേസമയം പാൻക്രിയാസ് എൻഡോക്രൈനു ആണ് എക്സോക്രൈനു ആണ് മിക്സ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് അത്തരം ഗ്ലാൻഡുകളെ ഹിറ്റ്രോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഹിറ്റ്രോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എൻഡോക്രൈനു ആണ് ഒരേ സമയം എക്സോക്രൈനു ആണ് പാൻക്രിയാസിൽ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പാൻക്രിയാറ്റിക് അസീനി പാൻക്രിയാസിൻ്റെ നിയർലി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും ഈ പാൻക്രിയാറ്റിക് അസീനി എന്ന് പറയുന്ന സെൽ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഇതിൽ ഒരുപാട് എൻസൈമുകളുണ്ട് അതുപോലെ ബൈക്കാർബണേറ്റ് ഫ്ലൂയിഡും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഹൈലി ബേസിക് ആണ് ആൽക്കലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തരം എൻസൈമുകളും ബൈക്കാർബണേറ്റ് ഫ്ലൂയിഡും അടങ്ങിയ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസീനി കോശങ്ങളാണ് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ മൊത്തം വലിപ്പത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാസിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും ഇനി വളരെ ചെറിയൊരളവ് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഇതൊരു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു വൺ ടു ടു പേഴ്സൻറ്റ് അയലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ പോൾ ലാങ്കർ ഹാൻസ് അയലറ്റ് മീൻസ് അയലൻസ് അപ്പോൾ പാൻക്രിയാറ്റിക് അസീനി എന്ന് പറയുന്ന ഓഷ്യൻ പോലെ കിടക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ അവിടെ തുരുത്തുകൾ പോലെ അയലൻഡുകൾ പോലെ കാണുന്ന മൊത്തം പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഒരു വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റ് വരുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് അയലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസ് ഈ അയലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിൽ രണ്ട് സെല്ലാണ് ഉള്ളത് ആൽഫാ സെല്ലും പിന്നെ ബീറ്റ സെല്ലും ആൽഫാ ബീറ്റ കോശങ്ങളാണ് ഐലറ്റ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസിൽ കാണുന്നത് ആൽഫാ സെൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ബീറ്റ സെൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫേമസ് ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഐലറ്റ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഗ്ലൂക്കോഗോണും ഇൻസുലിനും 
ഇൻസുലിനും ഏകദേശം സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സിനടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി അൽക്കലൈൻ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക തേർഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസ് ഇനി ഗ്ലാൻഡ് നമ്പർ ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിവർ കരൾ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് ലിവറിനെ വിളിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലാൻഡ് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മുതൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ലിവറിന് അപ്പോൾ ബോഡിയിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഹോർമോൺ ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി എന്ന് വിളിക്കുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഓർഗനാണ് ലിവർ കളറാണെങ്കിൽ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ കാണുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൊസിഷൻ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വലതു ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് ലോബായിട്ട് രണ്ട് വലിയ മടക്കുകളായിട്ട് കാണാം രണ്ട് മേജർ ലോബ്സ് ആയിട്ട് ഇനി ലിവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡാണ് ബൈൽ ഓർമ്മിക്കുക ലിവർ ബൈല് മാത്രമൊന്നുമല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ ബയോ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഓർഗനാണ് ലിവർ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഇത്രയധികം ജോലി തിരക്കുള്ള വേറൊരു ഓർഗൻ ഇല്ല ലിവറിനെ പോലെ ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ കുറേ പറയാം ഈ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺമാരോയിലാണ് നമ്മളിൽ പക്ഷേ ബ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ബോൺമാരോ ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്ത കേസിൽ ലിവറാണ് ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നശിച്ച ആർ ബി സിയുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനുകളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നത് ലിവറാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിലെത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ടോക്സിനായ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിഷകരമായ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ടോക്സിനസ് ആയ പദാർത്ഥങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നത് ലിവറാണ് ലിവറാണ് വിഷകരമായ അമോണിയെ നിർവീര്യമാക്കിയിട്ട് വിഷംകരമല്ലാത്ത യൂറിയാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അമോണിയെ യൂറിയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിവറാണ് ലിവറാണ് മേജർ ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആയ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആയ ആൽബമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രോജൻ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല ലിവറാണ് പല ആൻറ്റിബോഡികളുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻ്റർ ലിവറാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പല ബോഡി പ്രോട്ടീനുകളും ബോഡി എൻസൈമുകളും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഷുഗർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കൊഴുപ്പൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓർഗനാണ് ലിവർ നമ്മളെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ വലിയൊരു അളവ് ബ്ലഡ് എപ്പോഴും ലിവറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ലിവറൊക്കെ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുള്ള ഓർഗനാണ് ലിവർ ഒപ്പം തന്നെ ലിവർ ഡൈജഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഡൈജഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ലിവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡാണ് ബൈൽ മലയാളം പിത്തരസം ആ പിത്തരസം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സഞ്ചി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗാൾ ബ്ലാഡർ ഇനി ബൈൽ രണ്ട് പാട്ട് ചേർന്നതാണ് ഒന്ന് ബൈൽ സോൾട്ട് മറ്റൊന്ന് ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റ് ബൈൽ സോൾട്ട് ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റ് എന്നീ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ചേർന്നതാണ് ബൈൽ ഇതിൽ ബൈൽ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയിൽ അധികമുള്ള ലിപ്പിഡാണ് എക്സസ് ലിപ്പിഡ് ബോഡിയിൽ അധികമുള്ള കൊഴുപ്പാണ് ബൈൽ സോൾട്ടായിട്ട് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ബിലി റൂബിൻ ബിലി റൂബിൻ യെലോയിഷ് കളറാണ് മറ്റൊന്ന് ബിലി വേർഡിൻ ഇത് ഗ്രീനിഷ് കളറാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബൈൽ കൂടുതൽ ബിലി റൂബിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബൈലിനൊരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ ബേഡ്സിലൊക്കെ ബിലി വേർഡിനാണ് കൂടുതൽ ബിലി വേർഡിൻ്റെ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോഡക്റ്റാണ് ശരിക്കും ബിലി റൂബിൻ ഇനി എവിടെ നിന്നായി ബിലി റൂബിനും ബിലി വേർഡിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ബൈൽ സോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു എക്സസ് ലിപ്പിഡുകൾ ബോഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈൽ സോൾട്ടുകൾ സോഡിയം ടോറോക്കോളേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ബൈൽ സോൾട്ടുകളായിട്ടാണ് ഇതോ വേസ്റ്റ് അല്ലെ ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബ്ലഡിലെ ആർ ബി സിയിലെ പിഗ്മെൻ്റ് ആയ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ വേസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബോഡി പുറത്തേക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെൻറ്റുകളാണ് ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ എലിമിനേറ്റഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ബൈൽ
അത് അനാവശ്യമായ ചില സാധനങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ബയിൽ ബയൽ ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റാണ് ബോഡിക്ക് വേണ്ടാത്ത ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ലിപ്പിഡുകളും സോൾട്ടുകളും ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആർ ബി സിയിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റഡ് പാർട്ട് അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു ഫോമാണ് ബയിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് പുറന്തള്ളുന്ന ബയിൽ പോകുന്ന പോക്കിൽ ഡോഡിനം വഴിയാണ് പോവുക ബയിൽ ഡോഡിനം വഴി ഫുഡിലൂടെ പുറത്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക പോകുന്ന പോക്കിൽ ഡൈജഷനിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈം നിന്നും ബയലിനെ വിളിക്കാനാവില്ല ഡൈ ബയിൽ ഈസ് എൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലിവർ ബട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ബയിൽ ത്രൂ എലിമെൻറ്ററി ട്രാക്ട്സ് ബയിൽ പ്ലേ മേജർ റോൾ ഇൻ ഡൈജഷൻ എസ്പെഷ്യലി ലിപ്പിഡ് ഡൈജഷൻ കൊഴുപ്പിന് ഡൈജഷനിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് ബൈ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർമ്മിക്കുക ലിവർ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ്സ് അതിൻ്റെ പിന്നെ കളറ് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ബൈൽ പിത്തരസം അതിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ബൈൽ സോൾട്ടും ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റും ആർ ബി സിയുടെ വേസ്റ്റായ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ എലി എലിമിനേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് ബയൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇനി ഇവിടെ ലിവർ പറയുമ്പോൾ ലിവറിനെ പറ്റി മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റുകൾ ലിവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കുറേ അറകൾ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഹെക്സഗണലായ ചില അറകൾ കൊണ്ടാണ് ലിവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയഗ്രാം പഠിക്കേണ്ട ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി വരക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഹെക്സഗണലായ ലിവറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അറകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾ അപ്പം ലിവർ ഹാസ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസ് ഇതിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞ അറകൾ ഈ ഓരോ ലോബ്യൂളും ഇതൊക്കെ ഓരോ ലോബ്യൂളാണ് ഓരോ ലോബ്യൂളിൻ്റെയും ആവരണം കവറിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് ഗ്ലിസൺ ക്യാപ്സ്യൂൾ ജി എൽ ഐ എസ് എസ് ഒ എൻ ജി എൽ ഐ എസ് എസ് ഒ എൻ ഗ്ലിസൺ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓരോന്നിനും പറയാം ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾ അപ്പോൾ ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റാണ് നെഫ്രോൺ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റാണ് ന്യൂറോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ലിവറിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലെങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റാണ് അൽവിയോളെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾ ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറകളാണ് അതിൻ്റെ കവറിംഗ് ആണ് ഗ്ലിസൺ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈ അറകളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന സെൽസാണ് ഇങ്ങനെ റോ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽ ഇങ്ങനെ റേഡിയലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽ ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസാണ് ബയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ബയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറന്തള്ളുന്ന ഈ കോശങ്ങളാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് കോശങ്ങൾ ഇടക്ക് കുഫർ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങൾ കാണാം അമീബോയിഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള കോശങ്ങൾ ഇപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽ മറ്റൊന്ന് അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് അമീബയെ പോലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കുഫർ സെൽ ഈ കുഫർ സെല്ലിൻ്റെ ജോലി ഡീടോക്സിഫിക്കേഷനാണ് അതായത് ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന ആ ടോക്സിനസ് ആയ സബ്സ്റ്റൻസുകളെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ് കുഫർ സെൽ ശരിക്കും അത് മാക്രോഫേജ് കോശങ്ങളാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസാണ് ബയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുമാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കുഫർ സെല്ലിനെ പറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇല്ല ഹെപ്പാറ്റിക് സെല്ലിനെ പറ്റി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിവർ ഈസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾ വിച്ച് ഹാസ് റോ ഓഫ് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ലോബ്യൂൾ ഈസ് എൻ കേസ്ഡ് ബൈ എ ക്യാപ്സ്യൂൾ ക്ലോൾഡ് ഗ്ലിസൺ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആൻഡ് ഗ്ലിസൺ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഹാസ് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഇനി അഞ്ചാമത്തതാണ് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഗ്ലാൻസ് ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് പാൻക്രിയാസ് ലിവർ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇതിൽ സലേവറി ഗ്ലാൻഡും പാൻറിയാസും ലിവറും സെപ്പറേറ്റ് ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാൻ പറ്റും ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആമാശയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിലെ മ്യൂക്കോസയിൽ കാണുന്ന കോശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതും അതുപോലെ
ഇന്നർ ലെയറായ മ്യൂക്കോസയിലും സബ് മ്യൂക്കോസയിലും മ്യൂക്കോസയിൽ കാണുന്ന സെൽസാണ് ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് സബ് മ്യൂക്കോസയിൽ കാണുന്ന സെൽസാണ് ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രണ്ണേഴ്സ് സെൽസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ടേമാണ് സക്കസ് എൻഡറിക്കസ് സക്കസ് എൻഡറിക്കസ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിലുള്ളത് ഒരുപാട് എൻസൈമുകൾ പിന്നെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസും അപ്പം ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആക്ച്വലി സെൽസാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസാണ് മ്യൂക്കോസയിൽ കാണുന്ന ഇൻഡസ്റ്റൈനിലെ മെയിനായിട്ട് ഡുവോഡിനത്തിലെ ഇന്നർ ലൈനിങ് ആയ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ മ്യൂക്കോസയിൽ കാണുന്ന ഗോബ്ലറ്റ് സെല്ലും ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ സബ് മ്യൂക്കോസയിൽ കാണുന്ന ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡും ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ മൊത്തം പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് അതിൻ്റെ അനദർ ടേം ആണ് സക്കസ് എൻഡറിക്കസ് എൻട്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആണ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിൽ രണ്ട് മാറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഒരുപാട് എൻസൈമുകൾ ഉണ്ട് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിൽ പിന്നെ മ്യൂക്കസും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഗ്ലാൻഡിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ഓരോന്നിൻ്റെയും പാർട്ട് സെല്ല് സെക്രീഷനൊക്കെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ജ്യൂസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സക്ക സെൻറ്ററിക്കസ് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെക്രീറ്റിംഗ് സെൽസ് മ്യൂക്കോസയിൽ കാണുന്ന ഗോബ്ലറ്റ് സെല്ലും സബ് മ്യൂക്കോസയിലെ 